¿Qué tal Alejandra? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Durante el confinamiento por la pandemia seguramente escuchaste hablar e incluso utilizaste alguna aplicación de comida a domicilio. Muchas de ellas siguen ganando terreno y cada vez son más populares. Por si acaso aún no las utilizas, te daré algunos consejos útiles para que le saques el mayor provecho. Por lo general... Cuando entramos a una aplicación de comida a domicilio, nos surgen muchas tentaciones y más allá de solicitar lo que pensábamos, terminamos pidiendo platillos extra o algún complemento. Pero lo ideal es que las apps de comida sean tus herramientas aliadas y logres hacer un uso más consciente y planificado con ellas. Los siguientes consejos útiles te permitirán tener ahorros significativos y seguir disfrutando tus platillos favoritos. Compara precios de envío entre aplicaciones y restaurantes. Con tu opción en mente o cuando elijas lo que quieres comer, puedes buscar entre las aplicaciones disponibles cuál te ofrece el menor costo por envío, así como alternativas similares en otros lugares con tarifas más económicas. Haciendo esta comparación, podrás ver que pueden variar desde 3 a 20 pesos por envío del mismo producto. Busca descuentos. La mayoría de las aplicaciones de comida a domicilio ofrecen envíos gratis o descuentos en tu primera compra, que puedes aprovechar en cada una de las que uses. También cuentan con promociones 2x1 de algunos restaurantes que varían en cada plataforma. O puedes hacer uso de cupones que te envían a tu correo o que algunos influencers comparten. Explora nuevos sitios de comida. Sitios para comer es lo que sobra en las aplicaciones y puedes darte la oportunidad de probar en lugares no tan populares que ofrecen platillos similares a los que quieres, quizás hasta más buenos en sabor, pero a menor precio. Utiliza tarjetas que otorguen recompensas. Puedes hacer tus pedidos en las apps de comida a domicilio y elegir pagar con medios electrónicos, utilizando las tarjetas con las que te pueden otorgar recompensas por gastar con ellas. Luego podrás aprovecharlas en una nueva compra. Conoce la cobertura y los tiempos de entrega. Opta por las opciones más cercanas a ti y verifica que lleguen hasta donde estés, más si vives en zonas alejadas. Otra recomendación es comparar cuál app ofrece una entrega más rápida. Pueden variar de 4 a 20 minutos de diferencia. Ante la popularidad que han cobrado las aplicaciones de comida a domicilio, comerciantes han optado por sumar sus negocios a las opciones que manejan las plataformas. Y a pesar de que son aplicaciones... Este, caras porque te cobran un 30% de, de comisión sobre tus ventas, o sea, no sobre utilidad, sino sobre tus ventas. Entonces estamos hablando que sí es, este, es, es caro, ¿sí? pero pues, es una forma de darte también difusión. Pese al costo que tiene el envío de los productos, las aplicaciones de comida a domicilio ofrecen grandes beneficios para los consumidores. Hay veces en 40 minutos que te vas a tardar en desplazarte a moverte, te llega tu producto caliente sin, sin llevar ningún riesgo porque estás en tu casa, haces muchas cosas que dejas de hacer por salirte por tu comida, entonces es una comodidad. ¿no? Incluso si estás pensando en trabajar como repartidor de alguna de las aplicaciones de comida a domicilio, es importante que consideres aspectos como el pago porcentual que reciben por cada servicio. Cosa mala, Uber paga poco. Por cada viaje que haces en Uber, que te dan 30 pesos, tal vez en Rappi te den 40 y en Didi también, incluso hasta 45 pesos. Por lo que esos 15 pesos, créeme que se siente, más que nada cuando haces 10, via 10 viajes, son casi 100 pesos menos. Investigaciones realizadas por especialistas detallan que Uber Eats es actualmente la plataforma más popular en el país, contando con más de 47 mil usuarios. En segundo lugar, se posiciona Didi Food con más de 24 mil y Rappi en tercer lugar con más de 23 mil. Así que ya lo sabes, si eres cliente o comerciante de comida, existen diferentes aplicaciones que podrás utilizar de acuerdo a tus necesidades. Cuando lo hagas, pon en práctica estos consejos para que quedes satisfecho con el servicio y le saques el mayor provecho. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento, Ale, regreso contigo al estudio.